cuestión mía, era una cuestión mía. Grande, grande Siria, grande Siria. A punto de empezar un fin de semana, un hombre que ha llevado una semana, que para qué? Está todo el día en Mardat Finsdal. Siria, buen día. Buen día, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, mira, te agradezco que me hayas dejado este ratito para poderme mirar bien lo de ayer, porque, porque ayer no pude y he estado esta mañana haciendo una revisión para por, intentar aportar algo, algo a, a la gran familia de gigantes. Muy bien. Eh, vamos a empezar por eso, un poco por orden cronológico de la semana eh, y todo el tsunami sí. de Monjuic y el tema de los precios, la subida de los abonos... Eh, un hombre como tú, que tiene tan claro los números y que tiene esta visión que, que, que nos da un poco de luz a toda esta Fusco, porque cuando aparecen muchos números nos volvemos todos locos, eh, ¿qué opinión tiene Marc, aparte como asocio del Barça Kets? Bueno, yo, yo creo que el fondo es entendible, como siempre, ¿eh? Gerard, si me lío me vas, ¿eh? me vas cortando. El fondo es entendible, lo que no es entendible es las formas, y me explico. O sea, al final el Barça pierde en su negocio operativo 200 millones al año, irse a Montjuic representaban 93 millones, que eran casi 100 millones más como mínimo, eso representa que pierdes 300 millones al año y lo que hay que hacer es intentar que esa sangría, pues, cortarla Cortado. de alguna manera. Uh -huh. Han habido medidas que no se han hecho, no se han podido hacer, no lo sé, no tengo toda la información en el tema presupuestario y entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues decir, oiga era mejor decir, es que no queremos que hayan abonados en Montjuic. Queremos hacer el 100% de ticketing, porque necesitamos, no podemos perder 93 millones de euros eh, más los 200 que ya vamos a perder de forma ordinaria. ¿no? Entonces, al final, todo eso de que es otro producto, no, sí, sí que es otro producto, es otro producto peor. Es un producto peor, en el que para llegar ya sabes que no hay facilidades, en el que hay una pista de atletismo por el medio, en el que X porcentaje de la gente no tiene la visibilidad correcta, etc. Por tanto, es un exilio porque estamos haciendo el Spy Barça, ¿vale? Ok, pero no me diga que es otro producto. <risa> en todo caso, será un producto peor. Dígame que no puede perder 93 millones de euros y que eso, ¿sabes lo que es? Una derrama encubierta. Entonces, el edificio de vecinos, que hay que poner el ascensor, ¿eh? Y te toca a cada vecino poner eh, 3.000 euros para el ascensor. Pues oiga, aquí lo que hay es una derrama encubierta a los socios para cubrir parte de esas pérdidas y que en lugar de 97 sean 50, que es lo que dijo la vicepresidenta económica. Uh -huh. Y esta es la realidad. Y creo que si hay transparencia, se implica el socio y se dice la verdad, habrá empatía y complicidad. Si lo que intentamos es tergiversar un poco, explicando con palabras que no entienda mucha gente, hablando de productos y de no sé qué, pues ahí no habla complicidad por parte del socio. Ya, pero mmm, es que al final es el show. Y en los momentos difíciles también tiene que estar el socio del Barça eh, al lado del equipo, también entendiendo un poco la situación. Los camudiguin. Los camudiguin. Oye, a ti te faltó la comunicación. A mí me faltó decir, oye, no nos podemos permitir perder 93 millones de euros como mínimo en Montjuic. Por tanto, tenemos que poner los abonos a este precio. Y una llamada al socio. Vamos a intentar hacer ticketing a tope, ¿vale? A ver si podemos hacer un año y medio un sacrificio. Oye, tancar una mica al Suiz y crear todos los ingresos posibles para equilibrar la pérdida que tenemos operativa. Necesitamos que nos ayudéis. Ya está. Sin minutos, sin minutos. Ya. Por lo tanto, no te acabó de, de gustar esta gestión que nos han querido enmascarar un poquito la... la... Pero, al fin, ¿sabes lo peor? Que todo el mundo lo sabe. Lo que estoy contando yo lo sabe todo el mundo. Entonces, al final, eh, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por, ¿por qué no lo haces así? Ya de si no pasa, o sea, no pasa nada. Pasan muchas cosas. Pasa que el socio se le incrementa un 40%. El... el, el el abono pasa que evidentemente que pasan cosas, pero estas cosas se pueden explicar o se pueden mal explicar. Bien. Y esa es una decisión que tiene que tomar el club. La escudella de Galech, eh, insisto, de Marx Siria espero análisis económico de la medida, no su opinión personal. No me gusta, dice escudella de Galech. Es que Marx Siria también está hablando como socio del Barça, si no, Chacreu. Ahora, como, pardo, pardo. como, como financé, como a Sanyo eh, Casap, de que va todo show, ahora os dirá. Y 
la medida, analiz analizándola económicamente, ¿cómo la ve Marx Siria? Bueno, pues si quieres mi opinión financiera de verdad, Marciria opina que no deberíamos con este negocio operativo haber ido a Montjuic y deberíamos haber saneado el balance y bajado estos, esta, estos sueldos diferidos y salarios que son una auténtica, es un auténtico cáncer para el club, un cáncer que está acabando con el club eh, y por tanto haber vaciado toda esta y quitarnos de encima todos estos contratos y entonces hacer el spy basa. ¿Por qué? Porque con un déficit ordinario de 200 millones no puedes ni resbalar, ni resbalar. Entonces, a partir de ahí que ya... So pero, ¿qué dice Marc Siria siempre? Oye, pero ya se ha decidido hacer, ¿no? Pues ahora ar empañemos, ¿no? Va, ya, na, na, pues neme, ¿no? Pues todo lo que sea rebajar pérdida operativa, todo lo que sean ingresos que se puedan obtener, adelante con ellos, pero... pero el socio no es un cliente, es propietario del club, ¿vale? Y en esta medida se está tratando al socio como un mal cliente, no como un cliente, como un mal cliente. Si yo explico las cosas, y siempre digo ¿eh? que nos falta, eh, nos falta transparencia en decir lo que hay, y decimos, oye, tenemos que recuperar todos los ingresos posibles en en, el, en Montjuic porque vamos a tener que pagar intereses del SPY Barça aunque no paguemos capital vamos a tener que pagar intereses que serán 30 millones al año y eso hay que pagarlo y eso ahora mismo no lo tenemos entonces tenemos que maximizar todos los ingresos a todos los niveles incluyendo el ticketing del, de Montjuic entonces si incluyo el ticketing de Montjuic rebajo 40 millones de euros pero no será una medida aislada, será unas medidas que se tienen que tomar precisamente para evitar esta pérdida operativa. Pues bueno, la orenda cero. No sé si me he explicado. ¿no? Sí. Hay una crítica muy común sobre Montjuic, irán solo extranjeros. Pues mira, si esto conlleva ingresos extra que ayuden a salvar el club, pues bienvenido sigue. Diu Escudella de Galets, que continúa al seu debat. Al final, en economía, a contentar a todos es imposible, dicen otros en el chat. Eh, así no se va a poder eh, fichar a Leo Messi. Bueno, bueno, eh, eso es un otro tema. Es que Marc lleva tiempo diciendo que si fuera por él hubiera aguantado con la situación que sabemos que está el Spotify Camp Nou, que está que se cae, pero hubiera aguantado un poquito más en el Spotify Camp Nou a que bajara eh, toda esta situación económica global que estamos viviendo, Marc. Ah, sí, yo decía, eh, perfil bajo, austeridad, eh, balance ordinario arreglado y el Camp Nou, el Spy Barça es urgente y necesario, pero yo no me puedo comprar una segunda vivienda si no puedo pagar la hipoteca de mi primera vivienda. Y esa es la situación. Ahora mismo el Barça no puede pagar sus obligaciones financieras anuales si no es vendiendo o haciendo palancas, que es lo que hemos hecho vender activos del club para evitar pérdidas en el balance. Y lo que digo es, oye, con una masa salarial de 450 millones y unos ingresos de 750, ¿vale? Me va a quedar entre todo un colchón de casi 100 millones de euros. Ahí me veo fuerte para Spy Barça y lo que haga falta. Con la realidad actual, si resbalamos, primera resbal, vamos a ver venta de BLM, la vamos a ver este año. 50% de BLM, vamos a ver la venta de la concesión o vamos a hacer una concesión para la explotación del Museo del Barça, la vamos a ver y veremos qué activos más podemos vender, porque este año necesitamos compensar otros 200 millones de euros de pérdida ordinaria. No. Y todo el movimiento Spy Barça, lo que ayer nos explican, te convencieron un poquito más las explicaciones que, que dieron que estas medidas de, de Montjuic, Marc. Agradecí que por fin aparecía el señor Romeo, porque no sé si estaba en algún sitio que no, no aparecía nunca. La primera cosa es que por lo menos aparezca el vicepresidente económico, lo agradecí mucho. El señor Romeo es una persona que tiene talento, sabe explicar las cosas y sabe... Lo que pasa es que no hubo concreción en tres temas que yo creo que son fundamentales. Al final, yo no sé si vamos a pagar intereses o no vamos a pagar intereses del minuto uno. Estoy seguro que sí, pero no lo sé. La segunda es... El tema de por qué si la obra, 
igual, igual Gerard me puede responder alguna, ¿eh? porque lo he visto. Eh... Pero si la obra era 900 millones, ¿por qué ahora son 1.100 millones? Porque hay otros, otras cosas. Bueno, no sé. porque hablaban de que se habían subido, se habían subido algunos precios, ¿no? O... Pero no era un precio cerrado los 900. Pero yo creo que me, me dio la sensación que hablaba de que como habían subido los intereses y la inflación y todo eso, pues que, que había subido, ¿no? Bueno, entonces la obra ya no es de 900, es de 1.100, ¿sí? Entonces el pacto ese de 900 con un proyecto cerrado a un, a un máximo de tiempo cerrado y tal, entonces no. A la hora de afirmar hemos subido 200 millones. No, no me quedó claro, ¿no? Y la tercera es... El palau, el famoso palau. O sea, que con que no vas a pagar contingencias, 200 millones de contingencias, y no vas a tener que. y vas a, rec, vas a recuperar intereses financieros de los 176, con esto pagas el palau. Yo creo que ese no es un. Claro, con que en asamblea se votó que tenía que entrar el, el palau, ¿no? Pues ayer no podían decir que no entraba el Palau. Hubiéramos tenido un problemón a nivel institucional. Porque tú, porque tú, cre, tú crees que están diciendo pero que no va a entrar el Palau ahí dentro. No va a entrar el Palau ahí dentro, no entra. Financieramente. Hostia. Pero ayer repitieron unas cuantas veces que sí, ¿eh? Por mucho que lo más No entra. No entra el Palau por números. Bueno. No sé, no sé, no sé. No sé. O sea, 200 millones son... Pero es que dijo, dijo un sí rotundo, ¿eh? Y dijo, Pero, sí, Badi, Romero. Gerard, Gerard, a ti te dan un préstamo de 1.000 euros para hacer una reforma de, de 500, ¿vale? Pero los otros 500 euros tienes que hacerte el jardín. Pero te los tienes que guardar porque quizá la reforma son, no son 500, son 800. Vale. Entonces... Cuando suban las contingencias porque no cueste 1.100, cueste 1.400 o 1.300, con pague mal palado. Si precisamente ese dinero es por si me que lo, suben que lo tienes que guardar. el precio del SPAI. Ya. Entonces, me gustaba más la idea de una explotación por parte de alguna gran compañía que quisiera asumir el coste del Palau y, como compensación, explotar. Es mucho más realista que utilizar el dinero de unas contingencias para hacer el Palau. No, no, oiga, no. Si me está diciendo que hay unas que muy probablemente tengamos contingencias, si en la primera reunión me ha subido 200 millones el precio del Spy Barça, pero, oye, que es un tema que es un tema de transparencia? Da, di las cosas. Estás preocupado, porque, eh. Estás preocupado. Porque, ¿Sabes qué pasa? Que, 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 es que... Y tampoco hay muchas cosas que se me escapan, pero algo de, algo de números, pues más de 20 años en esto, ¿vale? Pues algo de números y de balances, algo hay, ¿no? Cuando hay contingencias en una obra inmobiliaria es porque estas contingencias van a aparecer en el 90% de los casos. Por eso... Por eso hay un presupuesto en contingencias, porque sería mucho peor imaginaros, y que todo el mundo lo entienda, ¿eh? imaginaros que al Barça no pide, no deja este dinero en un cajón para contingencias y no arribe y no acabe en la Spai Barça, el drama que sería. Por tanto, las contingencias son para ello, para cubrir contingencias, no para hacer otra obra, no para oferta al rabado, ¿eh? es para... Para esto. Bueno, bueno. Me gusta mucho más la verdad, que es para contingencias. ¿Por qué? Porque en el 90% de las obras inmobiliarias de esta embargadura, y si no, miremos el estadio del Real Madrid o cualquier otro estadio, aparecen estas contingencias. Y un presupuesto que tenías sobre 900, ya lo tienes en 1.100 y muy probablemente va a acabar en 1.300 o 1.400. Sí, tan in short. Es que eh, eh, ha escrito uno en el chat que me, parece, que me parece interesante. Dice, me molesta tanto que el club dé explicaciones y siempre no nos creamos lo que nos expliquen. Bueno, Rubén, es, es una mica de que el club es transparente a su manera, pero después pues eh, gente como Mar, que de estas cosas domina, pues él da su opinión. No es que no los creamos, sino que cada uno tiene su, su opinión. No, de hecho, yo, yo pido... Yo creo que es... Diga, digas. 
esto no es opinión, estoy fundamentando en, en las partidas del presupuesto. Uh -huh. Lo que estoy intentando decir, Rubén, yo no, yo no es que no me crea al, al, al vicepresidente económico, que creo que he dicho que tiene mucho talento y que ya era hora que fuera apareciendo en escena. Lo que he dicho es que cuando hay una partida de contingencias en una obra como es el Spy Barça, en el 90% de, de los casos se utilizan para esas contingencias. Por tanto, decir que el dinero destinado a contingencias, que quiere decir pues que el material me ha subido, pues que resulta que tengo un retraso en una parte y tengo que utilizar más dinero, etcétera. Que el dinero para las contingencias no puede servir para el palabra urana, que es otro concepto ya, que es para contingencias. Y la otra cosa, si es para el palabra urana, no vamos a poder utilizar este dinero de las contingencias hasta que el Spy Barça no esté absolutamente finalizado en todas sus fases. Porque es para contingencias. No, tienes que esperarte Pero a que esto, acabe una cosa para poder claro, tirar para la otra. Es, es análisis financiero Ojo, de balance. De... De la convocatoria. Eh, Perdón. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, acaba, no, acaba de surtir. Una buena noticia. Vale, está, a punto de, está a punto de surtir el Xavi la sala de prensa. Eh, Marc, si la semana que viene, el martes, acabará la jornada, jugamos contra Osasuna, se acaba. Vendrán 10 días sin partidos. 10 días que serán eternos, ¿no? Porque en el entorno del Barça ya sabemos cómo serán, ¿no? Pero creo que vamos a pedir, si es posible, que al señor Eduard Romeu un día eh, venga al canal y entre todos los que estamos en el chat y tú y gente del entorno, preparamos una lista de preguntas... A ver si entre todos somos capaces de una pregunta-respuesta con el señor Rumeu para salir de dudas de todo esto. Hacemos una petición pues, oficial, pues, la hago pública, la haré privadamente, como se tiene que hacer por escrito. Por pues, ser aduar, yo, yo creo que, que no tendría inconveniente en, en, en coincidir con él yo en cuarto de hora, 20 minutos, y comentar sí, temas. Sí, 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 me encantaría, me encantaría. Me encantaría y lo vamos a pedir al club para que la semana que viene, eh, un día o la semana que viene o la otra, depende de las agendas que tengan, poder hacer ahí eh, un poquito de debate de la situación económica del club y, y podemos coincidir todos, que creo que sería lo, sería lo mejor. Igualmente, si hay tantos días y si te parece bien y crees que tiene sentido, lo que sí que me gustaría es que a, a veces quedan como mensajes en tan poco tiempo como, como mensajes cortados. Un pequeño monográfico, media hora, que todo el mundo que le apetezca, eh, desde un punto de vista financiero, lo más objetivo posible, ver de dónde venimos, qué hemos hecho, dónde estamos y qué podemos hacer, yo creo que es importante que todo el mundo sepa la realidad del club, también en cosas positivas, ¿eh? también en cosas positivas, porque hay muchas cosas positivas. La primera es la fuerza de la marca Barça. La fuerza de la marca Barça es súper positiva. Y hay muchas cosas por hacer. Y el Barça saldrá de esta. Pues eh, vamos, a, vamos a proponer. Vamos a proponer. Te dejo porque está entrando Xavi en la, en la sala de prensa. Gracias, Mar. Marc. Una abrazada. Una abrazada. Sí. Grande Marc Siria que nos ha dado eh, un poquito de, de, de referencias, un poquito de, 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 de información también y de opinión de la situación económica que, que está viviendo el club. Eh, está por ahí el bueno de Carlitos Monfort, eh, que estaba por Tertulia, pero eh, se ha salido de aquí, Tertulia quiero decir de Discord, que es nuestro argot, pero me dice que Xavi está a punto de entrar en la sala de prensa de la Ciudad Esportiva, Partán, eh, miau, ¿no? Miau, 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 ¿no? A ver, un segundo, porque, claro, aquí ens posa que eran las dos y que no me estigui menjant yo alguna cosa y la liem, ¿sabes, Joan? Llavors, espera un momentet. Un momentet, por favor. Vamos a darle un poquito de ritmo. One, two, three, four, 